Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Joi este ziua lui Jupiter, marele benefic, care se află în berbec, este în retrogradare, dar care face un trigon foarte frumos cu luna care o să fie în săgetător. Asta înseamnă că suntem ghidați, suntem orientați, ni se transmit mesaje noi, ne vin idei noi și de ce nu, poate chiar ni se oferă curajul să țintim undeva sus. Ni se oferă curajul să abordăm lucrurile dintr-o perspectivă mult mai înaltă, mult mai frumoasă. Și este adevărat, ziua de, de joi predispune la studiu, presupune la, mă rog, presupune, predispune spre călătorii, spre explorare. Asta este foarte, foarte interesant. Hai să vedem, avem 27, Marea Preoteasă și cu Faetonul. E clar aici că e vorba de tot felul de informații pe care le putem afla în urma unor drumuri pe care le facem. În egală măsură, vedeți că ziua de joi vine cu predispoziție spre a face drumuri către locuri mai ascunse, către locuri mai secrete, către locuri mai uh, uh, diferite, ca să zic așa. Facem un drum și aflăm un secret. Da? De asemenea, este o zi în care putem să aflăm de tot felul de vești extrem de profunde care să ne provoace emoții, emoții intense legate de drumuri da? sau legate de mișcări din acestea care pot avea loc. Pe de altă parte avem eremitul care și el vine cu o predispoziție spre analiză, eremitul dă dovadă de înțelepciune, dar foarte interesant este că energia generală este turnul. E ca și cum se rupe ceva, se distruge ceva în lume, în viața fiecăruia și eremitul stă aici retras și privește. Stă și înțelege mult mai mult din ceea ce se întâmplă față de cât ar face un om normal. Bineînțeles că vom fi cu toții mai siguri pe noi, vom fi cu toții mai înțelepți. Poate chiar să fie o zi în care... Începem să conștientizăm altfel lucrurile și e posibil chiar noi să fim cei care inițiem um, o anumită schimbare, o anumită transformare. Această veste sau acest eveniment care se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi sau în general în lume va duce la uh, izolare, va duce la nu știu, persoane care stau mai mult deoparte, persoane care apreciază mult mai mult viața, care, nu știu, vor să vadă toate detaliile, persoane cu experiență de viață. Îmi pot fi tot felul de vești surprinzătoare în ziua de joi legate de specialiști, legate, nu știu, legate de o prognoză pe care o face un specialist sau, în general, fiecare poate să intre în contact cu persoane experimentate pe un anumit domeniu, cu persoane care știu foarte bine un anumit lucru. Ok. În general, cam acestea sunt energiile. Este o zi extrem de interesantă, o zi intensă, dar pe de altă parte este o zi cu foarte mult curaj. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă și hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie. Începem cu berbecul. Dragi berbeci, o zi foarte frumoasă, o zi în care ai o intuiție bună, intri în contact cu persoane din străinătate, din alte culturi, intri în contact cu persoane poate din alte religii, dar foarte interesant este că ți se oferă anumite informații sau citești un articol, afli niște informații care îți oferă mult curaj, care te ajută. De ce nu? Pot fi întâlniri cu persoane dragi ție. Ai tu niște idei acolo în cap legate de viață în general vorbind și este adevărat, ele se cam schimbă, da? se cam... transformă, da, se cam transformă. Hai să vedem. 
Prima carte, Valetul de monede. Uite, studiez ceva astăzi și parcă încep să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Spânzuratul îți spune despre o legătură cu Zodia Pești, însă se vede clar aici că uite, încep să vezi lucrurile într-un mod diferit. Prima carte, 8 de bâte, multă comunicare văd aici între tine și o anumită persoană sau văd multă comunicare pe internet. Comunici foarte mult astăzi, ești foarte energic, foarte plin de viață, faci tot felul de drumuri. Te poate suna o persoană mai tânără sau să-ți dea un mesaj. Cinci de cupe vorbește de o supărare pe care o are cineva. Este o supărare din trecut sau este ceva ce stă de mult timp aici în viața ta. Poate e o veste mai puțin plăcută legată de cineva. Uh, următoarea carte, șapte de monede, care vorbește cu, de o așteptare foarte mare. Da? Vorbește despre faptul că cineva este pus în așteptare. Poate e vorba de tine sau e vorba de un proiect. În alte cazuri, sunt aici să-ți transmit că parcă afli o informație care te duce cu gândul spre trecut. Reanalizezi ce s-a întâmplat acolo și apoi chiar te hotărăști să iei o decizie în acest sens. Zodia Taur este o zi foarte intensă pentru tine astăzi. Este o zi în care poți avea parte de o conștientizare absolut fantastică la nivel spiritual sau pentru alți tauri, bineînțeles că poate să fie vorba de o conștientizare uh, specială da? care ține de, a, de ideea aceasta de a închide ceva. Vrei tu să închizi ceva, îți dai seama că ar fi cazul să pui capăt la ceva anume. Poate chiar îți faci un plan în legătură cu o schimbare. Foarte mare atenție aș vrea să ai în ziua de joi la sincronicitățile din jurul tău. Pentru că ele vor să-ți transmită ceva. Prima carte, șapte de monede, zece de bâte. Se pare că o așteptare foarte mare te doboară. Poate e vorba de ceva ce se mișcă greu, poate trebuie, poate trebuie să aștepți să crească ceva, să aștepți să se finalizeze un proiect, o relație. Poate unii tauri tot încercați acum să strângeți bani sau încercați să vă concentrați pe zona aceasta. Zece de bâte vorbește de multe activități pe care le-ai de făcut. Poate să fie și o zi aglomerată, în egală măsură și poate să dai seama ce anume ar trebui să mai triezi din viața ta. Cavalerul de bâte este și o zi cu multă pasiune pentru alți tauri, o zi foarte energică. De asemenea, văd aici foarte mult entuziasm din partea unei persoane. Oricineva vine și încearcă să-ți ridice moralul, ori e vorba de o persoană... Um, care nu face nimic concret, dar mai mult așa vine, te bine dispune, râzi, glumești. Regele de spade, ultima carte, văd aici ori un inamic pe care îl conștientizezi, ori e vorba de niște planuri pe care ți le faci, e vorba de niște strategii pe care vrei să le pui în practică. Poate chiar este ceva care te apasă legat de o bancă, legat de un împrumut sau ceva legat de zona birocratică. Zodia Gemeni Pentru tine astăzi relațiile cu prietenii sunt foarte importante, dar și, relație, și relațiile tale cu grupurile de oameni. Îți poți face un plan de viitor împreună cu o persoană apropiată ție, dar foarte clar mai văd aici că este și un moment în care ai ocazia să cunoști o persoană care să te ajute în ascensiunea ta socioprofesională. Și asta e absolut fantastic. Poți să semnezi un contract, poți să faci o înțelegere. Gemenii singuri au ocazia să cunoască pe cineva. Iar cei aflați într-o relație își pot face planuri cu persoana iubită da, pentru ceva anume. Îndrăgostiții, cartea ta în tarot și șase de bâte. Uite, văd o victorie, o bucurie pentru sufletul tău. Ceva te ajută, ceva te mulțumește. Patru de monede. Patru de monede vorbește despre multă stabilitate. Da? De asemenea, patru de monede 
aici vine cu foarte multă stagnare pe de altă parte. În alte cazuri e ca și cum în sfârșit ai și tu acolo o siguranță, da? ai și tu o certitudine că lucrurile pot merge într-o anumită direcție. Ultima carte, 10 de spade, un final, ceva se încheie, ceva se finalizează. În sfârșit spui vreau să fac asta, să vreau să rezolv problema respectivă și ai șanse. Da? Zodia Rac. Pentru tine, astăzi, este o zi în care rezolvi ceva la locul de muncă, rezolvi ceva legat de uh, relația cu șeful sau ceva legat de zona autorităților. Poate sunt și niște probleme birocratice pe care vrei să le rezolvi. E ceva ce te bucură, ceva ce te entuziasmează. Parcă îți sunt apreciate ideile, îți sunt apreciate... Uh, cunoștințele sau poate chiar e vorba de o persoană importantă din viața ta, nu e neapărat vorba de muncă. Pentru unii, pentru alții, da, o persoană importantă din familie, cineva important din viața ta. Ai o reușită, ai un succes. Cavalerul de spade pentru tine și steaua. Uite, poți să ai o legătură cu un vărsător aici, care îți poate face o surpriză în ziua de joi. Poate chiar o discuție neașteptată sau tehnologia poate să-ți joace feste în ziua de joi. Regele de cupe, văd o legătură cu zona medicală sau o legătură cu o persoană foarte sensibilă. Poate să fie o persoană care se ocupă cu zona trecutului, cu vindecarea pentru alții dintre voi. O surpriză din partea unui bărbat foarte drag sufletului tău. Regina de bâte, următoarea carte, care vine clar cu multă energie. Pe de altă parte, văd o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate să fie o rivală sau cineva care este în plus. Pe de altă parte, aș spune că tu ești cel care îți păstrezi speranța într-o anumită situație. 10 de bâte totuși vine cu foarte multă apăsare. Vezi că e o zi în care ar fi bine să nu te supra-soliciți și este de asemenea o zi în care apar tot felul de activități care mai de care mai surprinzătoare. Nu te supra-solicita, încearcă să ceri ajutorul celorlalți. Că tare bine ți-ar prinde. Încearcă să te organizezi puțin. O femeie te poate supăra, nu știu. Zodia leu, mai departe. Pentru tine este o zi în care ai o discuție așa mai elevată, ai o discuție mai specială cu persoana iubită, cu un copil. Dacă ai copii, nu știu, poți să afli de un succes, de o reușită da, acestuia. Pe de altă parte, lei care sunt singuri au ocazia să cunoască o nouă persoană, dar atenție că aceasta este dintr-o altă cultură sau dintr-o altă religie. Ce mai văd aici? O zi în care vrei să te distrezi, vrei să te simți bine, poate chiar în sfârșit simți că Lucrurile se desfășoară așa cum îți dorești tu. E ca un moment de respiro pe care îl ai. Unii, dacă aveți o relație la distanță, nu știu, parcă afli o veste bună, afli o veste destul de interesantă din acea, de la persoana cealaltă. Prima carte, turnul. Turnul și cinci de monede. Păi, dragi lei, aici e clar că, uite, afli niște secrete. Afli de cineva că pleacă, cineva abandonează ceva anume. Pot apărea niște probleme suplimentare legate de niște bani sau legate de o problemă de sănătate. Valetul de bâte. Valetul de bâte vine cu multă energie, vine cu un nou început pentru tine, dar poate să însemne și un mod imatur prin care cineva acționează. 
Este un mod diferit. Da? Ultima carte pentru tine, Arcana Major, Marele Preot, care îți spune despre o posibilă legătură cu Zodia Taur. Da? Dragi lei, na, poate să fie vorba și de o zi în care reușești să cazi de comun acord cu cineva, poate chiar faci o, să zic așa, faci o înțelegere foarte serioasă cu o persoană. Ai în sfârșit acea discuție care te ajută să-ți clarifici problema. Zodia Fecioară, pentru tine este o zi în care reușești să ai acea discuție cu rudele, reușești să rezolvi acea problemă legată de casa ta. Pentru unii e vorba de o relocare, pentru alții e vorba de niște planuri pe care vi le faceți pentru casă, familie, organizați ceva acolo voi, dar în egală măsură vezi că este o zi în care intuiția e la ea acasă și mai mult decât atât, Văd o relație foarte, foarte puternică da? cu, cu o persoană din familia ta. Dacă ești căsătorit sau dacă ești într-o relație uh, cu cineva, vezi că astăzi lucrurile sunt destul de interesante. Poate să fie o zi intensă. Din punct de vedere erotic, din punct de vedere emoțional, da? Păi aici o persoană stresată în legătură cu o decizie. Parcă stai așa și cântărești ceva împreună cu o persoană dragă ție. Încerci să găsești o altfel de soluție. Nebunul care vine cu un nou început. Nebunul poate să însemne și niște lucruri pe care nu le poți controla, se întâmplă tot felul de nebunii în jurul tău, dar mult mai interesant de atât este faptul că, nu știu, simt aici că te eliberezi de ceva anume. Apoi, patru de cupe, avem aici patru de cupe care vine cu o șansă care ți se oferă, cu o ofertă, vine cu ceva care presupune să, să fii deschis la schimbări. Da? Ceea ce discuți sau ceea ce se întâmplă, pur și simplu, parcă te face să nu fii în totalitate deschis la această propunere, la aceste schimbări, dar vezi că sunt benefice pentru tine. Da? Zodia balanță. Pentru tine este o zi în care relația cu rudele și cu anturajul contează foarte mult, o zi în care faci multe drumuri și vezi că în sfârșit poți avea o discuție foarte interesantă cu o persoană din jurul tău. Poate chiar ai o activitate comună, nu știu, lucrezi la un proiect împreună cu persoana iubită sau dacă ești într-o relație, să zic așa, de căsătorie. Vezi că un proiect comun te poate apropia de această persoană. Se rezolvă niște lucruri, doar că, nu știu, ți-aș recomanda eu să nu te bazezi foarte mult pe, pe persoana respectivă, că e posibil să te trezești cu niște surprize. Hai să vedem, dragi balanțe, ce se întâmplă. Zece de cupe, uite, o bucurie pentru tine. Pe de o parte e o bucurie, pe de altă parte văd aici ceva ce aștepți tu de mult timp. Aștepți un răspuns, aștepți o aprobare, aștepți ceva important. Apoi, împăratul, care vine și îți spune de o legătură cu Zodia Berbec, dar în egală măsură văd niște reguli care se impun în casă sau o discuție pe care o ai împreună cu o persoană din jurul tău. Poate să fie o persoană din anturajul tău, poate să fie o persoană importantă pentru tine. Se impun aici niște reguli, se găsesc niște soluții. Regina de spade și uite, se clarifică o situație. Ultima carte, steaua. 
O persoană care speră, o persoană care vede lucrurile altfel. Poate să fie vorba chiar și de ceva legat de zona tehnologiei aici. Nu știu, înnoiești ceva, îți cumperi ceva important, negociezi pentru ceva anume. Steaua îți mai spune și despre faptul că acea dorință pe care tu o ai, să știi că are foarte mari șanse să se îndeplinească. Rezolv ceva și uite, se rezolvă, simt aici să-ți transmit și ceva legat de copilul tău interior, ceva legat de o relație de iubire. Zodia Scorpion pentru tine este o zi în care rezolvi o problemă financiară legată de muncă. Îți vin bani suplimentari, primești o avansare, primești niște bani suplimentari, găsești o reducere absolut fantastică, de ce nu? Iar unii scorpioni chiar găsesc o soluție pentru a rezolva ceva legat de o problemă de sănătate. Da? Și asta e bine. Nu știu, rezolv ceva uh, care ține și de confortul tău. Da? Poate e ceva ce ține și tu afacere pentru alți scorpioni. Rezolvi tu acolo ceva și e de bine pentru tine. Magicianul. Magicianul și cinci de monede. Păi cineva aici tot vrea să plece și nu știe cum. Da? Doi de monede. Văd aici că se negociază ceva, se comunică ceva important. Încerci să găsești un echilibru, încerci să găsești un punct de mijloc. Nebunul. Uite, e vorba de o eliberare, de un nou început. Ceva absolut fantastic în viața ta. Poate chiar o nebunie totală care se întâmplă dintr-un anumit punct de vedere. 8 de bâte. Uite, multă pasiune, multă comunicare. Iar scorpionii care sunt singuri pot cunoaște o nouă persoană la locul de muncă sau să ți se pună pata pe un coleg sau colegului să îi se pună pata pe tine pentru că ai o strălucire aparte, spuneam eu, în această perioadă. Uh, încerci să convingi un copil sau o persoană să facă ceva anume și reușești, chiar îți iese. Nu știu, îți un telefon nou, îți iei ceva nou, îți instalezi o aplicație nouă, ceva faci acolo. Zodia Săgetător. Pentru tine este o zi în care ai o intuiție foarte bună. Chiar este o zi în care, să spun așa, poți să te simți bine, să te distrezi, să te relaxezi. Uh, poate să fie o zi în care vrei să trăiești intens, alături de partener sau poate chiar ai ocazia să cunoști o nouă persoană. Poți să rezolvi și ceva legat de o afacere sau ceva legat de niște bani, da? în alte cazuri. Dar oricum, începe o perioadă așa scurtă de o zi, două, în care ești în centrul atenției, ai multă energie, ești foarte plin de viață și asta este absolut fantastic. Hai să vedem, dragi săgetători. Trei de monede. Trei de monede vorbește de un cerc de prieteni sau vorbește despre ceva ce vrei tu să studiezi. Se pare ceva interesant. Vezi că ai o intuiție foarte bună în legătură cu o relație de triunghi amoros sau în legătură cu o relație, nu știu, cu niște persoane, dar e un grup mai mic. Da? Ai tu o intuiție, intuiești ceva, vezi ceva, se întâmplă ceva. Șapte de bâte. Uite foarte multă energie pe care o ai. Uh, ai foarte mult curaj, ai foarte multă încredere în tine în ziua de joi. Acționezi într-un mod diferit. Prinzi curaj și le arăți celorlalți cine ești. Șase de bâte, o victorie pe care o ai, o bucurie. 
te eliberezi dintr-o situație. Reușești ceva. Reușești să te remarci în cercul tău de prieteni sau la muncă. Între vecini, undeva. Ultima carte, Regele de Bâte. Regele de Bâte vine cu foarte multă speranță pentru tine. Regele de Bâte vine cu foarte multă energie, dar poate să fie și cartea ta. Vezi că poți să negociezi ceva foarte interesant astăzi. Da? Îți poți susține punctul de vedere într-o anumită situație. Poți să ai legătură cu o altă zodie de foc. Berbec, leu. Poate e vorba de o afacere sau e vorba de o plăcere pe care tu vrei să-ți o faci astăzi. Ți-am zis, te simți în largul tău, ești energic, te distrezi, te simți bine. Zodia Capricor. Pentru tine, astăzi, este o zi în care ai o intuiție absolut fantastică și o zi în care poți să ai o surpriză, să te întâlnești cu o persoană dintr-un trecut vechi. N-ai mai văzut acea persoană de mult timp, nici nu știu de câți ani, de câte luni de zile sau pentru unii poate să fie vorba și de o întâlnire karmică astăzi. O zi în care vrei să închizi ceva, vrei să finalizezi ceva important pentru tine. Un moment în care, uh, nu știu, parcă vrei să dai un pas în spate, parcă nici nu vrei să vorbești, parcă vrei doar să analizezi așa lucrurile, dar, repet, să te aștepți la niște surprize mari care țin de trecut. Fie că e vorba de rude, fie că e vorba de... Persoane care au fost extrem de apropiate de tine sau sunt extrem de apropiate de tine, ai niște surprize. Și unii capricorni se gândesc foarte serios să încheie ceva. Poate chiar să revină un anumit lucru din trecut, o anumită situație. Să vrei să închizi. E o zi bună să reanalizezi puțin trecutul și să vezi ce trebuie să dai la o parte. Steaua, o legătură cu un vărsător și 10 de cupe. Uite, ai un ideal, vrei tu ceva, vrei stabilitate, casă, mașină, familie și așa mai departe. Și lucrurile aici se pot rezolva. Da? Vrei să te muți sau îți vine cineva în casă, o rudă veche sau te sună cineva. Pentru cei mai mulți e vorba de o rudă sau de o persoană din anturajul vostru. Următoarea carte, 10 de monede, dragi capricorni, 10 de monede, da, sunt multe monede, da, e cu mulți bani. Rezolvi ceva important, nu știu, îți cumperi ceva pentru casă, rezolvi o situație importantă pentru familia ta, finalizezi ceva, închei ceva. Poți să afli o veste despre o persoană apropiată familiei tale care să te surprindă, dar atenție că nu este o veste negativă. Da? Ultima carte, justiția, o legătură cu zodia balanță. Cineva ia o decizie aici. Poate tu iei o decizie sau uh, poate ai de rezolvat ceva legat de niște acte, hârtii, documente. Poate chiar iei o... Decizie importantă pentru viața ta. Ai de rezolvat ceva pentru casă, pentru familie. Zodia vărsător. Pentru tine este o zi în care prietenii și grupurile de oameni sunt foarte importante. Chiar ai o surpriză foarte plăcută din partea unor persoane foarte apropiate ție. Unii vărsători chiar își fac niște planuri de viitor cu persoana uh, iubită sau poate e vorba de niște planuri de viitor cu, să zic așa, cu niște rude. Ai planificat tu ceva pe un termen mai scurt și acum e posibil să prelungești acea situație că îți dai seama că funcționează și atunci poți să păstrezi mai mult strategia respectivă. Comunici mult în ziua de joi, intri în contact cu mulți oameni, faci drumuri, ai parte de schimbări, 
vezi că discuțiile pe care le ai cu o persoană apropiată ție te ajută să-ți rezolvi o problemă financiară. Vezi că momentan nu se rezolvă de tot. O să vezi exact rezolvarea concretă mai târziu puțin. Da? În următoarea perioadă nu e pe loc, dar e o primă deblocare. E ca și cum semnezi contractul sau, nu știu, ești în probă la un loc de muncă încă nu te angajează, dar e de bine, e ceva ok. Regele de cupe, 5 de cupe, păi o bucurie. O bucurie. Uh. Nu, bucurie. Am vrut să zic un, nu știu, o conversație care pe de o parte e cu bucurie, pe de altă parte e cu tristețe, e ceva ce ține de trecut. Da, mă simt foarte rău și da. din acest motiv sunt mai lentă. Da. Ai o conversație sau cineva pleacă și nu-ți convine. Uite, o legătură cu o persoană foarte importantă pentru sufletul tău. O legătură cu un rac, scorpion, pești. Patru de cupe, mai așa o stare de plictiseală, nu ai chef de nimic, poate nu te simți bine, și nu știem. E ceva ce nu convine unei persoane. Zece de cupe, până la urmă ai susținerea familiei sau se întâmplă în sfârșit acel eveniment frumos, acel eveniment important pentru sufletul tău. Da? Ultima carte, zece de monede, păi dragi vărsători e de bine, da? cât nu aveți voi chef sau cât... Nu sunteți încântați la început de situație, până la urmă vă găsiți liniștea. O legătură foarte puternică văd aici cu un grup mai mare de oameni. Sau cu familia, casa, ceva, nu. Zodia Pești. Pentru tine este o zi în care ești remarcat de către ceilalți. Fie că ieși pe stradă, lumea te remarcă, fie că ieși la muncă, toată lumea te aplaudă, faci totul cum trebuie, intri în contact mai des cu șefii sau cu autoritățile în această zi de joi. Și e interesant că ai o foarte mare susținere pe zona banilor. Nu știu, propui ceva cuiva să te avanseze, să-ți mărească salariul, ai niște discuții acolo sau primești o... Recompensă, primești un cadou, se întâmplă ceva interesant. Da, este adevărat, momentan e mai mult la nivel de promisiune, dar e ok, lucrurile se rezolvă, chiar mai mult de atât. Parcă vezi și tu acolo o luminiță de la capătul tunelului. Vezi și tu ceva... Um, Interesant să zic așa în jurul tău, vezi ceva special. Hai să vedem. Ți se propune ceva, rezolvi ceva, dar e foarte important. Da? Împărătea sau o legătură cu un taur sau cu zodia balanță. Regina de spade, regele de spade, păi uite aici se rezolvă ceva, ceva legat de confortul tău, ceva legat de ideea aceasta de a avansa, poate să fie chiar și ceva important legat de viața ta, în general vorbind, în sfârșit te simți stăpână pe tine, în sfârșit ești la înălțime, ești apreciată, ești iubită, lumea, lumea vorbește de un final karmic, ceva se încheie, um, Clar ceva se finalizează pentru tine. O încheiere de karmă, o încheiere importantă. Da? Ai o legătură aici cu străinătatea sau cu o persoană care se află la distanță de tine. Patru de spade, următoarea carte. Patru de spade spune de faptul că ești foarte mult pus pe gânduri în această zi. Da? Vrei o pauză, vrei un concediu. Da, poate vrei un concediu. Unii chiar posibil să vă gândiți serios la un concediu. De ce nu? E un final, e o bucurie pe de altă parte care te pune pe gânduri, care te pune așa să stai în pauza de cafea, să visezi frumos cu ochii deschiși. 
Ultima carte pentru tine e Diavolul, o legătură cu un capricorn și văd aici multă energie pe care o ai și poate chiar uh, ar fi bine să-ți dozezi puțin energia în această zi. Uh, diavolul vorbește și despre o persoană care este foarte carismatică, foarte apreciată, e o persoană care îi plac și luptele de putere. Ori te regăsești un descriere, ori e vorba de altă persoană din jurul tău. Da, n-am de unde să știu că sunteți atâția care urmăriți. Pentru fiecare e diferit. Atenție la o șefă sau la un șef. Vezi că lucrurile nu rămân așa cum ți se propun pe bani, mă refer. Se mai schimbă niște chestii. Da. Dacă e vorba de asta. Oricum e ceva ce te bucură, ceva ce îți oferă mai multă încredere în tine. E o speranță acolo care apare. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la previziunile pentru această săptămână, la previziunile pentru următoarea săptămână. Vor apărea toate zodiile până joi seara și de asemenea vă invit cu drag la previziunile pentru noiembrie, deoarece urmează evenimente foarte importante. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi de joi cât mai frumoasă.